హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను మీకు తెలుసు కదా మన ఇండియాలో ప్రతి టిపికల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో కొడుకు పుట్టడం ఆలస్యం ప్రతి పేరెంట్ కూడా అనుకునేది ఒకటే కలగ అనేది ఒకటే నా కొడుకును ఇంజనీరింగ్ చేయాలని చెప్పేసి దానికోసం వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడతా ఉంటారు పాపం ఏంటంటే పాపం ఇంజనీర్ అవుతే వాళ్ళ లైఫ్ బాగుంటుంది నా కొడుకు ఇంజనీర్ అని చెప్పేసి గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళ అభిమతం కావచ్చు దానికోసం వాళ్ళు ఎల్కేజీ యూకేజీ నుంచే వేలు లక్షలు పోసి మనల్ని చదివిస్తూ ఉంటారు ఇంజనీరింగ్ కోసం వాళ్ళు మామూలుగా మనం ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేసరికి దాదాపు ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ ఆ తర్వాత ఇన్స్టిట్యూట్లో ర్యాంక్ వచ్చిందా ఓకే అయినా డబ్బులు కట్టాలి లక్షల్లో లేదంటే మేనేజ్మెంట్ కోటాలో అలా ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కట్టేసి మొత్తానికి అయితే మనల్ని మనతో బీటెక్ కంప్లీట్ చేయించడానికి దాదాపు ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మన పైన ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అది వాళ్ళ పరంగా వాళ్ళు పడే కష్టం ఇక మన కష్టం విషయానికి వస్తే గనక మనం బీటెక్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అడుగు పెట్టడం మొదలు ఎన్ని కష్టాలు పడతా ఉంటాం ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా మనం ఎన్నో ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం లైక్ ఎనిమిది సెమిస్టర్లు అరవై నాలుగు పేపర్లు పది నుంచి పదిహేను ల్యాబ్లు ఇంటర్న్షిప్లు ప్రాజెక్ట్ వర్క్లు ఇంకా మాలాంటి మందబుద్ధులకి కామన్ మ్యాన్కి మా ఐక్యూలకు అందనంత ఎత్తులో ఉండి అసలు ఏంటో అర్థం కానీ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఎగ్జామ్లు పాస్ అవ్వడానికి నానా ఎంబులు గుడుస్తూ బ్యాక్లాగ్స్ అనే సముద్రాన్ని దాటి అతి కష్టం మీద ఆ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసుకొని వచ్చి బయటకు వచ్చి చూస్తే ఏంటరా నాయన అని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు అర్థం అవుద్రా బాబు రే నాయన నువ్వు విన్నాళ్ళు చేసింది బీటెక్ కాదురా బాబు టైం వేస్ట్ అని చెప్పేసి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ అప్పుడు అర్థం అవుతుంది అప్పటిదాకా మనం డ్రీమ్ వరల్డ్ లో ఉంటాం ఎవడెవడో ఏదేదో చెప్పేసి ఉంటాడు మన అలా మోల్డ్ చేసి ఉంటాడు ఇంజనీరింగ్ అంటే అది ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇదే అని చెప్పేసి కానీ బయటకు వచ్చాక అర్థం అవుతుంది ఏమీ లేదురా బాబు అది దానివల్ల అంటే ఎందుకంటే లక్షల మంది కోట్ల మంది ప్రతి సంవత్సరం బయటకు వస్తూ ఉంటారు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుని పట్టాలు చేతులు పట్టుకుని బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి పనికి మాలనోడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ ఉంటే పనులు మాత్రం ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సో ఎక్కడికైనా జాబ్కి వెళ్ళి అప్లై చేద్దామంటే వాడేమంటాడు నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అని అడుగుతాడు జాబ్ ఇవ్వకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా వస్తుందో మనకు అర్థం కాదు ఇలా బ్యాక్ డోర్ ఫ్రంట్ డోర్ అంటూ మనము జుట్టు పీకోవాల్సి ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్ ఆ స్ట్రగుల్ అనేది నరక మీద అంటూ ఉంటుంది కదా దానికంటే కూడా ఇది దారుణం అది ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్లకు ఫేస్ చేస్తున్న కుర్రోళ్ళకు మాత్రమే బాగా తెలుసు ఇదంతా నేనేదో ఫస్ట్ ఇయర్ సంవత్సరం చెప్పట్లేదు ప్రాక్టికల్ గానే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ లో వాడు అదృష్టం బాగుండి ఫెయిల్ అయ్యి చదువు మానేసిన నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బ్రహ్మాండంగా ఇడ్లీ సెంటర్ పెట్టుకున్నాడు వాడు ఇడ్లీ సెంటర్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు మినిమం రోజుకి మూడు నుంచి నాలుగు వేలు సంపాదిస్తున్నాడు అంటే నెలకు లక్ష పైనే సంపాదిస్తూ వాడు ఇప్పుడు కారులో తిరుగుతూ ఉంటే నేను ఖాళీగా జేబులో చేతులు పెట్టుకొని ఖర్చులకు డబ్బులు లేకుండా రోడ్ల పైన తిరగాల్సి వస్తా ఉందన్నమాట ఇలా కేవలం నా ఎక్స్పీరియన్సే కాదు చదువు మానేసిన ప్రతి ఒక్కడు బాగుపడతాడు ఎవడో చెప్తాడు చిన్నప్పుడు అయ్యో చదువుకోకపోతే జీవితం నాశనం అవుద్ది అని చెప్పేసి చదువుకున్నోడే బాగుపడతారన్నట్టుగా మనకు చిన్నప్పుడు సామెతలు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఉంటాయి అవన్నీ కేవలము పుస్తకాలకే పరిమితం బయటకు వచ్చి చూడండి రా బాబు చదువుకున్నోడు ఎవడరా నాకు చెప్పండి సరే నాకు జాబ్ రాలేదు లేకపోతే నాలుగు గంటల వరకు చాలా మందికి జాబ్ రాలేదు ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేషన్లో ఇలా మాట్లాడుతున్నాం అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు మీరు కానీ బాగా చదువుకొని జాబు కొట్టి గూగుల్లో కానీ ఇంకా పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో జాబులు చేస్తే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కావచ్చు ఇంకెవడైనా కావచ్చు వాడు సంపాదించే శాలరీ ఏ ఇప్పుడు మనం బిజీగా ఉండే ఎక్కడన్నా సిటీలో బిజీగా ఉండే ఒక టీ కొట్టు కానీ బడ్డీ కొట్టు కానీ ఒక టిఫిన్ సెంటర్ వాడు కానీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ వాడు సంపాదించే వాడి సంపాదన కన్నా వాడి సంపాదన ఎక్కువ ఉంటుందా నేను తొడగొట్టి చెప్తున్నాను పక్కా చెప్తున్నాను ఏ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ శాలరీ కూడా ఇక్కడ లోకల్ బిజినెస్ చేసుకునే ఎవడికంటే కూడా ఎవడికంటే కూడా ఎక్కువ కాదు దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది మనం కష్టపడి లక్షల లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తీసుకొచ్చుకున్న ఆ యొక్క ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఆ ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇక్కడ ఇడ్లీ ఇడ్లీ బండి వాడు ఉన్నాడు కదా వీడు పార్సల్ కడతాడు కదా ఇడ్లీ ఆ పార్సల్ కట్టి పేపర్గా ఆ పేపర్ ఆ చిత్తుక అయితే ఉంది కదా దానికి కూడా సరిపోతుంది ఓపెన్గా చెప్తున్నాను ఇంజనీరింగ్ అనేది దానికి కూడా సరిపోదు దేవుడు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఇస్తాడు అది మనం గుర్తించాలి కానీ మనం అట్లా గుర్తించాం గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు ప్రతి ఒక్కడు పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు పోయి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో పడి ఇంజనీర్ అయిపోతాం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతామని చెప్పేసి ఆ ట్యాక్ కోసం కష్టపడుతున్నారా ఆలోచన విధానం మారాలి మనం మారాలి ఇంటర్మీడియట్ దశలోనే తెలుసుకోవాలి మన లోపల ఏ టాలెంట్ ఉంది
ఒకవేళ చూస్తే మీరు ఎలా ఉండాలంటే దీనిలో ఏదో కొత్త కోడ్ కనిపెట్టేలాగానో లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ మీద ఫ్యాషన్తోనో చేయను కావండి ఒక రోబోల్ అంటే ఇంజనీరింగ్లో మెకానికల్ తీసుకుంటే మెకానికల్ సంబంధించిన జాబ్ అలా కొట్టేదానికే ట్రై చేయండి లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్లోకి వెళ్తే ఆ ఎలక్ట్రానిక్ పరంగా మీరు ఏం చేయగలరు అంటే మీకు ఈ సిలబస్లో ఏదైతే ఉందో దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయండి తప్ప సాఫ్ట్వేర్ మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ అమీర్ పేట్లో పోయి డబ్బులు కట్టి వరాకిల్ జావా ఆ సి ప్లస్ ప్లస్లు ఇవి చేసి మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ సంబంధం లేకుండా అంటే ఇది మళ్ళీ అందరూ చేసే పని మీరు చేయడానికి అయితే మాత్రం దయచేసి ఇంజనీరింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు మీకు ఏం వచ్చో మీ పేరెంట్స్ ఫైట్ చేసినా సరే మీ ఫ్యాషన్ దేనిపైన ఉందో మీకు ఏదంటే ఇష్టమో అక్కడే ఆ స్టేజ్లోనే మీరు తెలుసుకోండి ఆ వైపే మీరు వెళ్ళండి రాంగ్ రూట్లోకి మాత్రం రావద్దు ఇదే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మీకు చెప్తున్నది థ్యాంక్ యూ